ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി എസ് എം റേഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ കണ്ടു അതിനകത്ത് നമ്മൾ പല ഇൻ്റർഫേസുകൾ കണ്ടു യു എം ഇൻ്റർഫേസ് അങ്ങനെ പല ഇൻ്റർഫേസുകൾ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ യു എം ഇൻ്റർഫേസ് അതായത് റേഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് റേഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് മീഡിയം ആക്സസ് ടെക്നിക്കുകളായ ടി ഡി എം എയും എഫ് ഡി എം എയും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് എം എസ് ഡി എം എ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഓരോ സെല്ലും ഓരോ സെല്ലിനും ഒരു ബി ടി എസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്താണ് ഓരോ സെല്ലിനും ഓരോ ഒരു ഓരോ ബി ടി എസ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പേസ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലാക്സസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനും ഓരോ ബി ടി എസ് ബി ബി ടി എസും ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഓരോ സെല്ലിനും ഓരോ ബി ടി എസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെല്ലുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എസ് ഡി എം എ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോ ജി എസ് എം എസ് ഡി എം എ ടെക്നിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ സെല്ലും ഓരോ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സെല്ലിന് ഓരോ ബി ടി എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻസ് ആ സെല്ലിനകത്തുള്ള മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം ആ ബി ടി എസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്മൾ പല ഫ്രീക്വൻസികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിനെയും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ടുകളായിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് ടി ഡി എം എയും എഫ് ഡി എം എയും ആണ് മീഡിയം ആക്സ് ആക്സസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മൊത്തം ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിനെ പല ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്ലിങ്കിനും ഡൗൺലിങ്കിനും സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണ് ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒത്തിരി യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പം ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി ഡി എം എയും എഫ് ഡി എം എയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജി എസ് എമ്മിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ടി ഡി എം എ ഫ്രെയിം ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസ്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഫിഗറാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും ഗാർഡ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടെയില് യൂസർ ഡാറ്റ പിന്നെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് എന്താ കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ യൂസർ ഡാറ്റ പിന്നെ ഈ ഫ്ലാഗ് എസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ ഡാറ്റ കണ്ടെയ്ൻസ് യൂസർ യൂസർ ഡാറ്റയാണോ നെറ്റ്വർക്ക് കൺട്രോൾ ഡാറ്റയാണോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് എന്നുള്ള ഫ്ലാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഈ ട്രെയിനിങ് സീക്വൻസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപാത്ത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ടൈമിൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ബേസ്റ്റിനകത്ത് ഓരോ ഓരോ ഫീൽഡും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലോജിക്കൽ ചാനൽസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഹയർ ആർക്കിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ജി എസ് എമ്മിനകത്ത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ ചാനൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ട്രാഫിക് ചാനൽസും അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ ചാനലും ട്രാഫിക് ചാനൽസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് യൂസർ ഡാറ്റ വോയിസ് ഫാക്സ് അങ്ങനത്തെ ഡാ യൂസർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാഫിക് ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഫുൾ റേറ്റ് ടി സി എച്ചും ഹാഫ് റേറ്റ് ടി സി എച്ചും ഫുൾ റേറ്റ് ടി സി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഹാഫ് റേറ്റ് ടി സി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചാനലാണ് കൺട്രോൾ ചാനൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ടു കൺട്രോൾ മീഡിയം ആക്സസ് അ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് ചാനൽസ് ഓർ മൊബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനായിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാഫിക് ച
അതായത് ആ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഫ്രീ അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി പിന്നെ നിയർ നെയ്ബറിങ് സെൽസിനകത്തുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബി ടി എസ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻസിന് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചാനൽ വഴിയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കറക്ഷൻ ചാനലും ഉണ്ട് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ചാനലും ഉണ്ട് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കറ കറക്ഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ചാനലിൽ കൂടി പിന്നെ സിങ്ക്ര ടൈം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ചാനൽ കൂടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കൺട്രോൾ ചാനലാണ് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് കണക്ഷൻ സെറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് വൈ എ കോമൺ കൺട്രോൾ ചാനൽ അതായത് കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാ ഇൻഫോ അതിന് റിഗാർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷനും കണക്ഷൻ സെറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനും ബേസ് ഇൻഡ്യും ബേസ് സ്റ്റേഷനും ഇടയ്ക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ കൺട്രോൾ ചാനൽ വഴിയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പേജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേജിങ് ചാനൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു റാൻഡം ആക്സസ് ചാനൽ ഉണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഒരു കോൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് റാൻഡം ആക്സസ് ചാനലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു സെൻഡ് ഡാറ്റ ടു ബി ടി എസ് എന്താണ് ഡാറ്റ ബി ടി എസിന് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷന് ഒരു ഒരു കോൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അത് റാൻഡം കൺട്രോൾ റാൻഡം ആക്സസ് ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബി ടി എസ് ഒരു ആക്സസ് ഗ്രാൻഡ് ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ടു സിഗ്നൽ ആൻഡ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ Uh, that it can uses TCH or SDCCH for further connection setup. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബി ടി എസ് ഒരു ആക്സസ് ഗ്രാൻഡ് ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ചാനൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് യുണിഡയറക്ഷണൽ ചാനൽസ് ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇനിയുള്ള എല്ലാം ബയഡയറക്ഷണൽ ചാനൽസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ചാനലും സ്ലോ അസോസ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ചാനലും ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു ടി സി എച്ച് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്ലോ അസോസിയേറ്റഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ചാനൽ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിന് ഇതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് എന്താണ് ചാനൽ ക്വാളിറ്റി പവർ ലെവൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലോ അസോസിയേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഫാസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ചാനലാണ് ഇതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ഹാൻഡ് ഓവേഴ്സിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഓവേഴ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ബി ടി എസിനും എം എസിനും ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ലെസ് ടൈമിൽ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് എഫ് എസ് സി സി എച്ച് അതായത് ഫാസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ജി എസ് എം ആണ് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വൺ അത് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ആണ് വിച്ച് ഹാൻഡിൽസ് ഓൾ റേഡിയോ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ബേസ്റ്റ് ദെൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ഓഫ് ബേസ്റ്റ് ഇൻ ടു എ ടി ഡി എം എ ഫ്രെയിം ദെൻ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ വിത്ത് ബി ടി എസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡിയൽ ചാനൽസ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ചാനൽ ക്വാളിറ്റി ഓൺ ദ ഡൗൺ ലിങ്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ലെയർ വണ്ണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബേസ്റ്റിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ഓഫ് ബേസ്റ്റ് ഇൻ ടു എ ടി ഡി എം എ ഫ്രെയിം ടി ഡി എം എ ഫ്രെയിമിലോട്ട് എന്താണ് ബേസ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ദെൻ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ വിത്ത് ബി ടി എസ് പിന്നെ ഐഡിയൽ ചാനൽസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ചാനൽ ക്വാളിറ്റി ഓൺ ദി ഡൗൺ ലിങ്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലെയർ
കൂടാതെ എൻക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയും പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു ടു എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ അല്ല ഓൺലി ബിറ്റ്വീൻ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ബി എസ് എസ് ആണ് ഓവർ ദി എയർ ഇൻ്റർഫേസ് അവിടെ മാത്രമേ എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫിസിക്കൽ ഇൻ ലെയറിൻ്റെ മറ്റൊരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ കോഡിങ് ആൻഡ് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ ആണ് ദെൻ ലെയർ ടു ദ എൽ എ പി ഡി എം എൽ എ പി ഡി എം പ്രോട്ടോകോൾ ഹാസ് ബീൻ ഡിഫൈൻ അറ്റ് ദ യു എം ഇൻ്റർഫേസ് ഫോർ ലെയർ ലെയർ ടു എൽ എ പി എൽ എ പി ഡി എം അതായത് ലിങ്ക് ആക്സസ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡി ചാനൽ അതാണ് എൽ എ പി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എ പി ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയിൽറ്റ് എൽ എ പി ഡി ആണ് ഈ എൽ എ പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് ഒരു എച്ച് ഡി എൽ സിയുടെ ഒരു വേർഷനാണ് ഈ എൽ എ പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് എൽ എ പി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് സിങ്കണൈസേഷൻ ഫ്ലാഗോ അല്ലെങ്കിൽ എറർ എറർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എറർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് ചെക്ക് സമയങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ എൽ എ പി ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റിലയബിൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓവർ കണക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ റീ സീക്വൻസിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എൽ എ പി ഡി എം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീഅസംബ്ലി ഓഫ് ഡാറ്റ അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് അൺഅക്നോളജ്ഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൽ എ പി ഡി എം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ലെയർ ത്രീ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഇതിനകത്ത് പല സബ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ലോവസ്റ്റ് സബ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റേഡിയോ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർ 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 ആറിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ബി ടി എസിനകത്തും ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ബി എസ് സിക്കകത്തുമാണ് ആർ ആറിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റപ്പ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് റേഡിയോ ചാനൽസ് ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ മാനേജ് മൊബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റിംഗ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ടെമ്പററി മൊബൈൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ടി എം എസ് എ ടി എം എസ് എ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് റീപ്ലേസസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മൊബൈൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐ എം എസ് എ ആൻഡ് വിച്ച് ഹൈഡ്സ് ദ റിയൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് മൊബൈൽ യൂസർ ഓവർ ദി എയർ ഇൻ്റർഫേസ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സി എം ആണ് അതിനകത്ത് മൂന്ന് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് കോൾ കൺട്രോൾ സി സി ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് എസ് എം എസ് ആൻഡ് സപ്ലിമെൻറ്ററി സർവീസ് എസ് എസ് ഇതിനകത്ത് കോൾ കൺട്രോൾ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടെർമിനൽസ് ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഹയർ ലെയേഴ്സ് ഫോർ കോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കോൾ ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കോൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് ദിസ് ലെയർ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫങ്ഷൻ ടു സെൻഡ് ഇൻ ബാൻഡ് ടോൺസ് കോൾഡ് ഡ്യുവൽ ടോൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡി ടി എം എഫ് ഓവർ ദ ജി എസ് എം നെറ്റ്വർക്ക്സ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെയറിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എസ് സിക്കും ബി എസ് സിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സിഗ്നലിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്പർ സെവൻ എസ് എസ് സെവൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ഒരു എം എസ് സിക്ക് എന്താണ് ബി എസ് എസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബി എസ് എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ട് അതായത് ബി എസ് എസ് എ പിയും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോളുകളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ടെർമിനേറ്റഡ് കോളും അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഒറിജിനേറ്റഡ് കോളും മൊബൈൽ ടെർമിനേറ്റഡ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷന് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ജി എസ് എൻ നെറ്റ്വർക്ക്
ദ കോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കുഡ് ബി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ജി എസ് എം നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ അനദർ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഒന്നുകിൽ ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് എം നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷൻ ആവാം പക്ഷെ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിളിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളെന്ന് ആൾ ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനായിരിക്കണം അതായത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കണം അതാണ് മൊബൈൽ ടെർമിനേറ്റഡ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് പറയാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡയൽസ് ദ ഫോൺ നമ്പർ ഓഫ് ജി എസ് എം സബ്സ്ക്രൈബർ അതായത് ജി എസ് എം സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ എന്താണ് ഫോൺ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യുന്നു കോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്തത് ദ ഫിക്സഡ് നെറ്റ്വർക്ക് പി എസ് ടി എൻ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ബിലോങ് ടു യൂസർ ഇൻ ദ ജി എസ് എം നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ദ കോൾ സെറ്റപ്പ് ടു ഗേറ്റ് വേ എം എസ് സി അതായത് പി എസ് ടി എൻ എന്താണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോഡ് നോക്കി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോഡ് നോക്കിയ സമയത്ത് മനസ്സിലായി വിളിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ ആരെയാണോ വിളിക്കുന്നത് അയാൾ അയാൾ ഒരു ജി എസ് എം യൂസറാണ് സോ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് കോൾ സെറ്റപ്പ് ഗേറ്റ് വേ ജി ഗേറ്റ് വേ എം എസ് സിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗേറ്റ് വേ എം എസ് സി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ എച്ച് എൽ ആർ ഫോർ ദ സബ്സ്ക്രൈബർ ആൻഡ് സിഗ്നൽസ് ദ കോൾ സെറ്റപ്പ് ടു എച്ച് എൽ ആർ അതായത് എന്താണ് ഗേറ്റ് വേ എം എസ് സി എന്താണ് ഫോൺ നമ്പറെ നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ എച്ച് എൽ ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് കോൾ സെറ്റപ്പ് എച്ച് എൽ ആറിലോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എൽ ആർ എന്ത് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്തു നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പിന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സർവീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് രജിസ്റ്റർ റിക്വസ്റ്റഡ് സർവീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് എൽ ആർ ചെക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് എം എസ് ആർ ആൻഡ് ഫ്രം ദ കറൻറ്റ് വി എൽ ആർ അതായത് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ റോമിംഗ് നമ്പർ കറൻറ്റ് വി എൽ ആർ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് ദ എം എസ് ആർ എൻ ദ എച്ച് എൽ ആർ ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ എം എസ് സി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ജി എം എസ് സി അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് എം എസ് ആർ എൻ കിട്ടി എം എസ് ആർ എൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എച്ച് എൽ ആറിന് എന്താണ് ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എം എസ് സി ആരാന്ന് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ജി എം എസ് സിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ജി എം എസ് സി എന്ത് ചെയ്തു കോൾ സെറ്റപ്പ് എം എസ് സിക്ക് എന്താണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ എം എസ് സി ആണ് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ദ കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഫ്രം വി എൽ ആർ വി എൽ ആറിന്ന് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എം എസ് സി ഇനീഷ്യേറ്റ് പേജിങ് ഇൻ ഓൾ സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടി എസ് ബി ടി എസ് ഓഫ് ഓൾ ബി എസ് എസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദിസ് പേജിങ് സിഗ്നൽ ടു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ബി ടി എസ് എന്താണ് ഈ പേജിങ് സിഗ്നൽ ബി മൊബൈൽ സ്റ്റേഷന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൻ ദ വി എൽ ആർ ഹാസ് ടു പെർഫോം സെക്യൂരിറ്റി ചെക്സ് അതായത് സെറ്റപ്പ് എൻക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ദ വി എൽ ആർ ദെൻ സിഗ്നൽ ടു ദ എം എസ് സി ടു സെറ്റപ്പ് എ കണക്ഷൻ ടു ദ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ സോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒരു മൊബൈൽ ടെർമിനേറ്റഡ് കോളിനകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഒറിജിനേറ്റഡ് കോളാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാണ് മൊബൈൽ ടെർമിനേറ്റഡ് കോളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഒരു പുതിയ കണക്ഷന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്താ ബി എസ് എസ് ഈ റിക്വസ്റ്റ് എം എസ് സിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും എം എസ് സി എന്ത് ചെയ്യും എം എസ് സി ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ ദിസ് യൂസർ അലൗഡ് ടു സെറ്റപ്പ് എ കോൾ വിത്ത് ഇൻ ദ റിക്വസ്റ്റഡ് സർവീസ് അതായത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത സർവീസുകൾക്കൊക്കെ അയാൾ എന്താണ്
ഇത്രയാണ് മൊബൈൽ ഒറിജിനേറ്റഡ് കോളിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട സ്റ്റെപ്പുകളല്ലാണ്ട് എന്താണ് ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനും ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷനും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകളാണ് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെസ്സേജ് ഫ്ലോ ഫോർ മൊബൈൽ ടെർമിനേറ്റഡ് കോളും മൊബൈൽ ഒറിജിനേറ്റഡ് കോളും ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനും ബി ടി എസും ട്രാൻ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകളാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ പേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൊബൈൽ ടെർമിനേറ്റഡ് കോളിനകത്ത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പേജിങ് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ അതായത് എം മൊബൈൽ ഒറിജിനേറ്റഡ് കോളിനകത്താണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ചാനൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു റാൻഡം ആക്സസ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ഉണ്ട് അതിന് അതിനകത്ത് കൂടിയാണ് ചാൻ എന്താണ് ചാനൽ ആക്സസ് വരുന്നത് പിന്നെ ചാനൽ അസൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചാനൽ അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാഫിക് ചാനലിലൂടെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളെന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എന്താണ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റഡ് എൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതോട് സ്വിച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് ട്രാഫിക് ചാനൽ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ആയാൽ മാത്രമേ എന്താണ് ട്രാഫിക് ചാനൽ അസൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ കണക്ഷൻ ഫെയിലായി ഫെയിലായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടി സി എച്ച് അസൈൻ ചെയ്യില്ല കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണക്ഷൻ അതിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് രണ്ട് പാർട്ടീസിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഓഫ്സ് ആണ് ഹാൻഡ് ഓഫ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റലായിട്ട് കണ്ടതാണ് ഇനിയിവിടെ നമ്മളിവിടെ ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് ജി എസ് എം യൂസസ് മൊബൈൽ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എം എ എച്ച് ഒ ആണ് ജി എസ് എം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആർ സെൻഡ് ടു ദ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഫ്രം മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ദ എം എസ് സി ഡിസൈഡ് വെൻ ടു ഡു എ ഹാൻഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻഫോംസ് ദ ന്യൂ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ദി മൊബൈൽ ആൻഡ് ദി മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ വെൻ എ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ സ്വിച്ചസ് ടു ന്യൂ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഇറ്റ് സെൻസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബേസ്റ്റസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ടൈമിങ് ആൻഡ് അലൗ ന്യൂ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ടു സിങ്ക്രണൈസ് ഇറ്റ്സ് റിസീവർ ടു ദി അറൈവൽ ടൈം ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് നമ്മൾ ജി എസ് ഇവിടെ ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഹാൻഡ് ഓഫിന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ബി ടി എസിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഒരു മിനിമൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് മിനിമം സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണം സിഗ്നലിന് അതിലും അതിലും കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഹാൻഡ് ഓവർ നടക്കുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് അതായത് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ഒത്തിരി ട്രാഫിക്ക് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ലോഡ് ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെ ഒരു സെല്ലിനകത്തോട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ഓവർ അതായത് ലോഡ് കൂടുതലുള്ള എന്താണ് സെല്ലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനെ ലോഡ് കുറവുള്ള ഒരു സെല്ലിനകത്തോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കേസിലാണ് ഹാൻഡ് ഓവേഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് പോസിബിൾ ഹാൻഡ് ഓവർ സെനാരിയോസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാസൽ ഹാൻഡ് ഓവർ അതായത് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് നാരോ ബാൻഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് കുഡ് മേക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് സെർട്ടൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇമ്പോസിബിൾ സോ എന്ത് ചെയ്യും ബി എസ് സി കുഡ് ദെൻ ഡിസൈഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി അതാണ് സെനാരിയോ വൺ കാണിക്കുന്നത് സെനാരിയോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ ഇൻ്റർസെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്ര ബി എസ് സി ഹാൻഡ് ഓവർ അതായത് അതാണ് സാധാരണയുള്ള ഹാൻഡ് ഓവർ സെനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു സെല്ലിനകത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു
പുതിയ പുതിയ സെല്ലിൽ ആ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷന് ഒരു പുതിയ റേഡിയോ ചാനൽ കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് പഴയ എന്താണ് റേഡിയോ ചാനൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻറ്റർ സെല്ല് അതായത് ഇൻട്ര ബി എസ് സി ഹാൻഡ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റർ ബി എസ് സി അതായത് ഇൻട്ര എം എസ് സി ഹാൻഡ് ഓവർ അതായത് ബി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസെ എന്താണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ജി എസ് എമ്മിനകത്ത് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബി എസ് സികൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബി എസ് സികൾക്ക് ഇടയ്ക്കും ഹാൻഡ് ഓവർ നടക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഒരു ബി എസ് സി കുറച്ച് സെല്ലുകൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും ആ ആ സെല്ലിനകത്തുള്ള അല്ലാണ്ട് വേറൊരു സെല്ലിലുള്ള വേ വേറൊരു സെല്ല് അതായത് ഈ ബി എസ് സിയുടെ അണ്ടറിലല്ലാതെ പല ബി എസ് സികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ബി എസ് സിക്കകത്ത് കുറച്ച് സെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ബി എസ് സിക്കകത്തുള്ള ഒരു സെല്ലിന് ആ ബി എസ് സിയിലുള്ള അല്ലാതെ വേറൊരു ബി എസ് സിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു സെല്ലുമായിട്ട് എന്താണ് ഹാൻഡ് ഓവർ വരണം ആ സമയത്ത് അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എം എസ് സി ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് ഇൻറ്റർ ബി എസ് സി ഇൻട്ര എം എസ് സി ഹാൻഡ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റർ എം എസ് സി ഹാൻഡ് ഓവർ നാലാമത്തെ സെനാരിയോ എ ഹാൻഡ് ഓവർ കുഡ് ബി റിക്വയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെൽ ബിലോങ് ടു ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എം എസ് സി നൗ ബോത്ത് ദ എം എസ് സി പെർഫോം ദ ഹാൻഡ് ഓവർ ടുഗദർ ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനും ബി ടി എസും പീരിയോഡിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡൗൺ ലിങ്കിൻ്റെയും അപ് ലിങ്കിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അയക്കും ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഹാഫ് സെക്കൻഡിലും അതിപ്പം കറൻറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് നെയ്ബറിങ് സെൽസിൻ്റെ ചാനൽസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതിനൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്ര എം എസ് സി ഹാൻഡ് ഓവറും ഇൻറ്റർ ബി എസ് സി ഹാൻഡ് ഓവറിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ഈ മെഷർ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് ബി ടി എസ് ഓൾഡിനയക്കും ബി ടി എസ് ഓൾഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ബി എസ് സി ഓൾഡിനയക്കും ഈ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ കറണ്ട് ട്രാഫിക് കണ്ടീഷനും എന്നത് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ബി എസ് സി ഓൾഡ് ഓൾഡാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ഓവർ വേ വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെസ്സേജ് എന്താണ് ഹാൻഡ് ഓവർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് അത് എന്താണ് ബി എസ് സി ഓൾഡ് എം എസ് സിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇനി എം എസ് സിയുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ റിക്വസ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ഹാൻഡ് ഓവർ ഫ്രം ന്യൂ ബി എസ് സി ന്യൂ ബി എസ് സിയുടെ അടുത്ത് എന്താണ് ഹാൻഡ് ഓവറിന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക റിസോഴ്സിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ ബി എസ് സി ന്യൂവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി എസ് സി ചെക്ക് ചെയ്യും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ആക്ടിവേറ്റ് ഫിസിക്കൽ ചാനൽ സെറ്റ് ബി ടി എസ് ന്യൂ ടു പെർഫോം പ്രിപ്പയർ ഫോർ എയർ അറൈവൽ ഓഫ് ദി മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ അതായത് റിസോഴ്സസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കും പിന്നെ പുതിയ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അറൈവ് അറൈവലിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി ടി എസ് ന്യൂവിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ ചാനൽസ് എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബി ടി എസ് ന്യൂ എന്ത് ചെയ്യും അക്നോളജസ് ദ സക്സസ്ഫുൾ ചാനൽ ആക്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ബി എസ് സി ന്യൂ അക്നോളജസ് ദ ഹാൻഡ് ഓവർ റിക്വസ്റ്റ് ദ എം എസ് സി ദൻ ഇഷ്യൂസ് എ ഹാൻഡ് ഓവർ കമാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ടു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ദ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ നൗ ബ്രേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾഡ് റേഡിയോ ലിങ്ക് ആൻഡ് ആക്സസ് ന്യൂ ബി ടി എസ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് എമ്മിനകത്തെ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസുകളാണ് അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അനോണിമിറ്റി ആണ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഒതൻറ്റിക്കേഷനകത്ത് വരുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് വരുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് വാലിഡ് യൂസർ ഫോർ ദി സിമ്മാണ് സിമ്മിലെ വാലിഡ് യൂസറിൻ്റെ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസറിനൊരു സീക്രട്ട്
ഈ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനും ബി ടി എസിനും ഇടയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അതായത് ഇത് എൻഡ് ടു എൻഡ് അല്ല അതുപോലെ ഹോൾ ഫിക്സഡ് ജി എസ് എം ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തൊന്നും എന്താണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി ബിറ്റ്വീൻ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ബി ടി എസ് ആണ് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അനോണിമിറ്റിയാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് യൂസർ അനോണിമിറ്റി ഓൾ ഡാറ്റ ഈസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ബിഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എല്ലാ ഡാറ്റയും ട്രാൻസ്മിഷന് മുന്നേ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് യൂസർ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഓവർ ദി ഇയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ജി എസ് എം ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ ടെമ്പററി ഐഡൻറ്റിഫയർ ടി എം എസ് ഐ വിച്ച് ഈസ് ന്യൂലി അസൈൻ ബൈ വി എൽ ആർ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ലൊക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ഓരോ ലൊക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷവും വി എൽ ആർ ന്യൂലി അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പററി ഐഡൻറ്റിഫയർ ടി എം എസ് ഐ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണലി ദ വി എൽ ആർ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ടി എം എസ് ഐ അറ്റ് എനി ടൈം വി എൽ ആറിന് ടി എം എസ് ഐ ഏത് ടൈമിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അൽഗോറിതംസ് ഹാവ് ബീൻ സ്പെസിഫൈഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ് ഇൻ ജി എസ് എം ജി എസ് എമ്മിൽ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് അൽഗോറിതംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൽഗോറിതം എ ത്രീ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒതൻറ്റിക്കേഷന് വേണ്ടി അതുപോലെ എ ഫൈവ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് എ എയ്റ്റ് ഫോർ ദി ജനറേഷൻ ഓഫ് സൈഫർ കി ഈ മൂന്ന് അൽഗോറിതംസുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് എം ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ജി എസ് എം നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏത് സർവീസ് ആണെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഈ സർവീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എന്താണ് ആൾ എന്താണ് ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി പെർഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജി എസ് എം നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏത് സർവീസും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിമ്മാണ് സിമ്മിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ കി കെ ഐ പിന്നെ യൂസർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഐ എം എസ് ഐ പിന്നെ ഒതൻറ്റിക്കേഷനുള്ള ഒരു അൽഗോറിതം എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോറിതം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്മിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചലഞ്ച് റെസ്പോൺസ് മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ആക്സസ് കൺട്രോൾ എ സി ഉണ്ട് ഈ എ സി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എന്താണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊബൈലിനകത്തുള്ള സിമ്മ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനൊരു ആൻസർ കൊടുക്കും അതായത് ഒരു സൈൻഡ് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസായിട്ട് ഒരു സൈൻഡ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെൻ്റർ ആണ് നമ്മളെ റാൻഡം നമ്പറിൻ്റെ ജനറേഷൻ പിന്നെ സൈൻഡ് റെസ്പോൺസ് പിന്നെ സൈഫർ കി കെ സി ഓരോ ഐ എം എസ് ഐക്കും വേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെൻ്റർ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് അതായത് റാൻഡം നമ്പർ സൈൻഡ് റെസ്പോൺസ് സൈഫർ കി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എച്ച് എൽ ആറിനകത്തോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് വി എൽ ആർ എന്താണ് ഈ റാൻഡ് നമ്പറിൻ്റെയും സൈൻഡ് റെസ്പോൺസും കെ സി എല്ലാം വി എൽ ആറിന് കിട്ടുന്നത് എച്ച് എൽ ആർ എച്ച് എൽ ആർ എന്നാണ് വി എൽ ആർ ഈ വാല്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം എച്ച് എൽ ആറിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എന്താണ് വി എൽ ആറിനകത്തോട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് എന്താ റാൻഡം നമ്പറും എസ് റെസ്പോൺസും കെ സിയും കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒതൻറ്റിക്കേഷന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വി എൽ ആർ ഈ റാൻഡ് നമ്പർ എന്താണ് സിമ്മിനകത്തോട്ട് അയക്കും പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും അതായത് നമ്മുടെ സിം എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബർ മൊഡ്യൂളിനകത്തും നെറ്റ്വർക്ക് മൊഡ്യൂളിനകത്തും എന്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ അൽഗോറിതം എത്ര റൺ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ സിമ്മിനകത്തോട് നമുക്ക് ഈ റാൻഡം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് വി എൽ ആർ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ റാൻഡം വാല്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ സിമ്മിനകത്ത് നമ്മൾ കെ ഐ എന്താണ് ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ഈ അൽഗോറിതം റൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈൻഡ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടും
എന്താണ് വി എൽ ആർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കമ്പയർ ചെയ്യും ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ വി എൽ ആർ ആക്സെപ്റ്റ് ദ സബ്സ്ക്രൈബർ അതർവൈസ് സബ്സ്ക്രൈബർ ഈസ് റിജക്റ്റഡ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് സോ ഇതിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു എൻഷുർ പ്രൈവസി ആൾ മെസ്സേജസ് കണ്ടെയ്നിങ് യൂസർ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഇൻ ജി എസ് എം ഓവർ ദ എയർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്താണ് എയർ ഇൻ്റർഫേസിൽ കൂടെ എല്ലാ യൂസർ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷനും പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് എൻക്രിപ്ഷൻ ബൈ അപ്ലൈയിങ് സൈഫർ കി കെ സി ഒതൻറ്റിക്കേഷന് ശേഷം മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനും ബി എസ് എസും എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിന് എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഫർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് കെ സി ആണ് ഈ കെ സി എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കീ കെ ഐ ഉണ്ട് ഒരു റാൻഡം വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് അൽഗുരുതം എ എയ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കെ സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെൻറ്ററിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കെ കെ ഐയും റാൻഡം വാല്യൂം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അൽഗോർദം എ ഐറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെ സി ജന ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള സിമ്മും അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്കും രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ സെയിം കെ സി ആണ് എന്താണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ റാൻഡം വാല്യൂ കെ കി കെ സി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓവർ ദ എയർ ഇൻ്റർഫേസ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ബി ടി എസ് ക്യാൻ നൗ എൻക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ യൂസിങ് ദ അൽഗുർദം എ ഫൈവ് ആൻഡ് ദ സൈഫർ കി കെ സി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗുർദം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫൈവ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ എന്ന് പറയുന്നത് കെ സി ആണ് ഈ കെ സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ഐറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അൽഗുർദം ഉപയോഗിച്ചത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റാൻഡം വാല്യൂ കെ ഐയു ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കെ സി ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ആ കെ സി കെ സിയും എ ഫൈവ് എന്നുള്ള അൽഗുർദും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഗുർദം പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ എ ത്രീയും എ ഐറ്റും സീക്രട്ടാ